Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? E vamos responder mais uma hashtag aqui, né? Inclusive, esse vídeo nós vamos colocar nos dois canais, até para um teste interno nosso aqui, tá bom? Então, vai para o canal Horágio Club e para o canal Horágio Cruz Automotivos. Nós vamos falar da linha de pressão de combustível quando o sistema trabalha sem retorno lá na flauta. É, a hashtag, na verdade, é do nosso amigo aqui, vamos ver, Jailson, Jailson Alves. Professor Horágio, como faço para testar a pressão da bomba de combustível da Kombi? É aquele sistema que o retorno é junto com a saída do filtro para os eletroinjetores. Bom, na verdade aqui vale para todos os sistemas que trabalham sem o retorno lá na flauta, né? Quando o retorno é feito pelo próprio filtro e aí o pessoal acaba confundindo um pouquinho né como, como é que funciona então eu vou passar um pouquinho para vocês sobre isso tá bom primeiro passo pessoal a gente tem que saber que não adianta a gente medir somente pressão da linha de combustível tá certo eu até tenho um outro manômetro desse aqui é, mas não tá aqui é, ainda não veio aqui para a oficina nossa nova né mas é o seguinte, antigamente a gente usava só um manômetro. Com o tempo, foi se descobrindo que nós precisávamos medir também a vazão da linha de combustível. Isso lá, logo no comecinho do, que lançou o sistema de injeção, na né, final dos anos 80, comecinho dos anos, dos anos 90, aqui no Brasil. Mas assim, então nós precisávamos medir também a vazão usando quem? O rotâmetro, tá certo? Alguns são nesse formato aqui, outros são com um reloginho aqui também, mas... É a mesma coisa, tá? Então, medir pressão da linha, de, não é da bomba, tá? É pressão do sistema de alimentação. Então, você que medir o conjunto todo, e, de repente você pode ter um probleminha num regulador de pressão, ou no, na tubulação, no filtro de combustível e na própria bomba, claro. Mas enfim, então eu fiz um desenhozinho aqui para vocês. Olha só. A gente tem aqui o tanque de combustível, tá certo? A, a bomba de combustível e aqui a saída, né? A saída, aqui a bomba leva combustível, manda, né? Combustível até a, até a flauta onde estão os, as válvulas injetoras. A bomba gera pressão? Não é a bomba que gera pressão. Quem gera pressão? É o regulador de pressão. A bomba gera um fluxo que, obviamente, dependendo da tubulação, é que vai criar então a pressão, né? E nesse caso é o regulador de pressão que controla isso. Bom, o combustível sai daqui, tá vendo? Saída, né? Passa pelo filtro e vai até a flauta, tá certo? E nesse sistema mais antigo, a, a, a gente tinha um regulador de pressão aqui na flauta e o retorno era feito após o regulador e voltava aqui, né? No retorno para a bomba aqui, para o copo aqui. Agora, os sistemas, né, principalmente com sistemas flex, né, flexíveis, então a gente tem uma linha só que vai até a flauta, tá certo? Antigamente a gente usava esse regulador de pressão aqui, né, que tem, era controlado a pressão né, por vácuo do motor, ou desse outro aqui, acho que deve ser Corsa, esse outro aqui. Mas hoje, o que a gente usa, né, os sistemas estão usando esse sistema aqui, ele não tem nenhum caninho, nenhum controle de vácuo, né? Ah, então, ah, antes a gente controlava também, além do tempo de injeção, a gente controlava também a pressão, né? Conforme você pisava um pouco mais, criava vácuo e dava, então, por exemplo, de 2 bar e meio de pressão, né? E ia lá para próximo de 3. Então, você tinha aqui... 2 bar de pressão nessa posição aqui e você acelerava o ponteirinho, dava uma corrigida na, na pressão ali. Então isso acabou, não existe mais né, nesses sistemas, claro. O que existe agora então é esse regulador de pressão sem essa tu, pequena tubulação de vácuo aí, né? E ele trabalha aqui, aqui na, diretamente aqui na, na, na bomba, né, na tampa do módulo da bomba de combustível. E como é que é feito isso? Como é que eu faço para medir vazão? Porque antes, quando eu tinha o um retorno aqui, eu simplesmente ligava o manômetro aqui e dava para ler pressão e vazão. E agora? Agora eu não tenho mais. Pessoal, é bem simples, não tem segredo. 
É, veja que antes a gente ligava a bomba, a, o manômetro e o rotâmetro antes da válvula aqui de, reguladora de pressão. Agora nós temos a válvula reguladora de pressão aqui. Então eu tenho que medir antes, ou seja, no, na tubulação do retorno. É aqui que eu vou instalar o relógio. É aqui que eu vou instalar o relógio, tá vendo? Pronto, ó. Então aqui o ponteirinho vai marcar pra gente aqui a pressão e também a vazão, tá certo? Então, você fala, mas não tá na mesma linha? Sim, mas aqui é o seguinte, a bomba né, gera o fluxo, aqui não tem mais para onde ir, né? somente pela pulsação dos, das válvulas injetoras, claro. Então, mas eu não tenho um fluxo, né? eu não tenho uma vazão, é, não tenho como medir com esse equipamento. O único meio para medir com esse equipamento aqui é colocando onde realmente tem o retorno, embora passando pelo regulador. Ora, antes também tinha que passar pelo regulador, tá certo? Então nós pegamos naquela, né, lá no filtro tem, faz um Y né, que, que retorna. Então o que acontece? A bomba né, pressiona aqui o sistema de combustível, fica pressionado, 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 pressionado e quando chegar nesse ponto aqui, ela vai até o regulador, então e abre a membrana, né, para a pressão que está estabelecida, normalmente de 3 bar e meio, e o retorno mesmo é feito por aqui, né, cai aqui dentro, tá certo? Então, espero aí que tenha dado uma luz para vocês, tá bom, pessoal? Então, continue se inscrevendo no canal, é, Horágio Cruz Automotivos e no Horágio Club também, uma baita semana para vocês, hoje é dia do professor, eu não me sinto professor, eu me sinto um eterno aluno porque estou aprendendo todo dia, e, mas na verdade eu passo para vocês a minha experiência, experiência dos meus 39 aninhos né, de profissão aí, então esse é um, eu, isso eu faço com o maior prazer para vocês, tá bom? Forte abração e professores no meu canal, um feliz dia para vocês, parabéns!